हेलो स्टूडेंट टूडे टॉपिक इज फायर एस्टिमेशन आज हम आपको फायर एस्टिमेशन के बारे में बताएंगे ठीक है कल तक हमने पढ़ाया था व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन फायर पिछले क्लास में टॉपिक हमारी थी व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन फायर वाटर गिव्स द कूलिंग इफेक्ट इट लोअर्स द इनिशियल टेंपरेचर वो इतना लोअर हो जाता है कि फिर दोबारा वहां आग नहीं लग पाएगी इसलिए आग लगने के कारण को हम खत्म करते हैं वाटर बट वाटर कैनॉट बी यूज इन द लिक्विड फायर इट कैनॉट बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल फायर और नाइजर इट कैन बी यूज इन द गैस फायर ये तीनों सिवाय सोलिड फायर छोड़ के वाटर कहीं भी यूज नहीं हो सकता तो चलिए आप हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर स्टिंग्विशन सीओ टू एज ए फायर स्टिंग्विशन कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग ठीक है होता क्या है इट इज द बेस्ट फायर कार्बन डाइऑक्साइड हर तरह के फायर एक्सटिंग्विशन के लिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशन सुटेबल है वट इज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशन इट इज ए डिवाइस विच इज विच स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड and it is used to put out the fire theek hai isme high pressure carbon dioxide is stored into it co2 fire extinguisher kaisa hota hai wo is tarah ka hota hai co2 ka fire extinguisher aisa hota hai dekhiye ye ये सीओ टू फायर एस्टिंग इस तरह का बना होता है ठीक है अब ध्यान देना वो कैसे हाउ द सीओ टू फायर एस्टिंग से वो आग कैसे हो जाता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन हेवियर गैस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम आग पर जोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक इन्वेलप बना लेता है वो पूरे आग को ढक लेता है अर्थात वो थिक गैस का एक लेयर आग को कवर कर लेता है नतीजा ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा आग नहीं चलेगी बुझ जाएगी सो द फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फायर स्टिंग कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ए इन ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द फायर बिकॉज सीओ टू इज हेवियर देन एंड दे आर फोर इट्स कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज टू डाउट राइट ओके अब अगला अब लगे इसका क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क वट इज सीओ टू फायर एक्सटिंग What is it? And how it put out the fire? How? How it works? How it works? आप कुछ लिखना है कैसे ये काम करता है? Second number question. हम आपको अभी बता रहे हैं. दूसरे दूसरा option और है. Carbon dioxide fire extinguisher की जगह पर आप sand भी डाल सकते हो. बालू. बहुत जगह आपने देखा होगा fire extinguisher में बालू रखा रहता है bucket में. उसके नीचे पकड़ने वाला होता है. बालू. So, सेंड क्या करता है जब आग पर सेंड डालोगे वो भी आग के ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है वो उसको कवर कर देता है क्योंकि बालू बहुत भारी होता है वजन ठीक है वाई वी यूज सेंड टू पुट आउट द फायर थर्ड नंबर क्वेश्चन आई अब अगला बात है हमारे लिए फोम फायर स्टिंग बच्चों मैंने इस बारे में चर्चा की थी जब लिक्विड फायर होता है तो पानी पर आपने पेट्रोल डाल दिया डीजल चला गया वो पानी के ऊपर तैरने लगता है 
जब आप उस पर फायर माचिस लगेगी आग लग जाएगा तो आप बोलोगे पानी में आग लग जाए एक्चुअली पानी में नहीं लगा पानी के ऊपर जो पेट्रोल है डीजल है उसमें आग लगा क्योंकि वो पानी से हल्का होता है इसलिए वो उसके ऊपर ही जाता है जब आप कोई भी उपाय करेंगे पानी डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे हर हालत में आग बुझना मुश्किल है क्योंकि नीचे पानी है ऊपर आग है ऐसे केस में हम क्या करते हैं एक फायर एक्सटिंग यूज करते हैं जिसका नाम होता है होम फायर इंटिंगशन नाम है होम टाइप ऑफ फायर इंस्टिंगशन ठीक है तो व्हाट इज होम टाइप ऑफ फायर इट इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स द फोम एलोंग विद द सीओ टू दैट इज यूज टू पुट आउट द लिक्विड फायर राइट पेट्रोल फायर डीजल फायर This type of fire extinguisher is used at petrol pumps, refineries, and where the lubricant and petroleum are being dealt. जहाँ lubricant petroleum की use होती है, हम उसका देखभाल करते हैं, रखते हैं, store करते हैं, वहाँ इस तरह के fire extinguisher की जरूरत है। अब ये कैसे फोम देता है, कैसे आग बुझाता है, उसका कारण समझिए। जब लिक्विड फायर के ऊपर फोम चलता है तो फोम तेल के ऊपर फोम हल्का होता है फोम तेल के ऊपर आ जाएगा पहले लिक्विड होगा पानी होगा उसके बाद तेल होगा जिसमें आग होगा आप फोम चलाएंगे उसके ऊपर फोम आ जाएगा फोम ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देगा नतीजा आग बुझ जाए सो अगली बात है हमारा फोम फायर स्टिंगशन ये कैसा होता है जरा देखिए बच्चों फोम फायर स्टिंगशन में क्या होता है इट हैज ए नंबर पॉइंट इसके पास एक मेटालिक सिलेंडर होता है ये होता है मेटालिक सिलेंडर समझने की कोशिश के लिए ये है मेटालिक इट हैज ए क्या है मेटालिक सिलेंडर इट हैज मेटालिक सिलेंडर ठीक है सेकंड पॉइंट देखिए इट हैज मेटालिक सिलेंडर हैविंग अ नो इसमें ये क्या होता है ये नॉब होता है के एन ओ पी नॉब मेटालिक सिलेंडर है इसको 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 नॉब बोलते हैं मेटालिक सिलेंडर है नॉब और ये क्या होता है नॉजल होता है नॉजल ठीक है मेटालिक सिलेंडर है नॉब एंड नॉजल ट्यूब इसे बोलते हैं नॉजल ट्यूब नॉजल क्या बोलते हैं नॉजल ट्यूब ये नोजल ट्यूब है ठीक है बच्चों अब सवाल आता है दूसरा सिलेंडर इज फिल्ड विथ सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन इस सिलेंडर में सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन डाला होता है बेकिंग सोडा का सोल्यूशन डाला था उसी का नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट जो सोडा से हम लोग कपड़ा धोते हैं उसी सोडा का सोल्यूशन डाला होता है बेकिंग सोडा धोबी आपके घरों में सोडा से कपड़ा धोता है वही सोडियम बाई सोडियम सॉरी सोडियम बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन है ठीक है आ, एक मिनट जाओ सोडियम सोल्यूशन सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट कपड़ा धोने वाला सोडा नहीं सॉरी बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा खबर सोडा जो हम खाने खाने वाला सोडा होता है जो हम ब्रेड में डालते हैं जो सोडा घरों में भोज में खाना बनाने में यूज होता वो सोडा खाबर सोडा उसी का नाम है केमिस्ट्री में सोडियम बाई कार्बोनेट इस सिलेंडर में सोडियम बाई कार्बोनेट भरा होता है इसके अंदर एक छोटा सा शीशे का ट्यूब होता है ये शीशे का सिलेंडर होता है ग्लास सिलेंडर और ग्लास सिलेंडर के अंदर अल्मोनियम सल्फेट भरा होता है इसमें क्या होता है अल्मोनियम सल्फेट शीशे का इतना बड़ा ग्लास होता है अल्मोनियम सल्फेट होता है उसके ढक्कन में एक लोहे का रॉड होता है जो रॉड ये है ये लोहे का रॉड है जब इसको जोर से ऐसे मारोगे तो ये रॉड नीचे जाकर सिलेंडर को तोड़ देगा शीशे को तोड़ देगा तो इसमें जो अल्मोनियम सल्फेट है वो और सोडियम बाई कार्बोनेट है दोनों मिलेगा और बहुत जोर का रिएक्शन होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ठीक है अब हमने बात आपको बताई है ध्यान से समझिए एक ग्लास बोटल कैरी द अल्मोनियम सल्फेट नॉब इज ए स्ट्राइक नॉब को स्ट्राइक कर मतलब तोड़ना 
knob is outside. The bottle breaks and put the two together and both react to give CO2. Dono react kar leta hai aur hume CO2 deta hai. Thik hai? Saponin naam ka ek substance hota hai. Saponin. Saponin add kiya is added to the sodium bicarbonate solution. Isme saponin bhi add kar diya jata hai. Aur saponin ka kaam kya hota hai? ये इट प्रोड्यूसर्स फोम ये झाग देता है सपोनिन इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट इट प्रोड्यूसर्स फोम फोम ऑफ सीओ अब क्या होगा जब आप करेंगे तो नोजल होते हुए सीओ टू का गैस के साथ फोम निकलेगा बहुत ज्यादा और वो पूरे तेल पर फैल जाएगा एंड इट विल पुट ऑफ द फायर सो This fire extinguisher can be used in liquid fire and electricals also. Taking care of fire victims. हमारे ये point समझ रही है? अगर आप उसे लीजिए, what is it? How can you? How can you put out the? Put out the liquid. O I L I fire. Fourth number question. Look here, boys. What is saponin? What is the role of saponin? S A P O N I N saponin. What is the role of saponin? अब लिखना है, ठीक है? अब बच्चों, अब taking care of fire victims. आग लगने वाले लोगों को हम कैसे उसकी व्यवस्था रखेंगे? कैसे उसको हम ध्यान रखें? अब इसके लिए उपाय है। मान लिया जाए किसी को आग लगा है, उस मिस्से कैसे करते हो? जल्दी से इसके पानी डाल दे सबसे पहला काम जिसको आग लगी है कोई विक्टिम है उसको जल्दी आग से दूर हटाओ ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम द प्लेस कैसे करोगे जो आग लगी है तो वहां से लोगों को जल्दी हटाओ जिसके शरीर में आग लगी है उसको जल्दी हटाओ और खुली हवा में छोड़ दो सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति मिलेगी उसके सफोकेशन होगा वो नहीं होगा ब्रेथलेसनेस उसकी खत्म हो जाएगी स्मोक से सफोकेशन होता है उससे आराम मिलेगा पहले जिंदा रखने का उपाय दूसरा उपाय क्या करोगे जिसके शरीर में और कपड़े में आग लगा हुआ है उसको ब्लैंकेट से ढक दोगे इससे उसके सारे आग बुझ जाए हमारा पहला काम होगा उसको आग के जगह से उस व्यक्ति को हटाना दूसरा होगा उसको ब्लैंकेट से ढक देना उसके बाद तीसरा काम हम उसके ऊपर पूरा पानी डालेंगे वो दो तरह से पानी इलिशन टेम्परेचर को नीचे करेगा इसके अलावा बबुल फफोले बनने से पानी बचाएगा उसमें बबुल्स भी नहीं बनेगा जनरली स्किन पर बबुल्स बन जाता है वो नहीं होगा हमें पानी डालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे हम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएंगे हॉस्पिटल क्या क्या काम किया सबसे पहले आग लगने में जिस आदमी को आग लगा हुआ उसके जल्दी वहां से दूर हटाओ हटा दिया उसको खुली हवा में सांस लेने दो क्योंकि उसका दम घुट रहा है उससे बचाओ दूसरा बात उसको उसके क्लोथ को ढक दो कंबल से सो जब शरीर में बचे हुए भाग में आग बुझ जाए तीसरा उसके ऊपर पानी डालो सो जब जल्दी वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए फफूला बनना बंद हो जाए उसके बाद जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ अस्पताल में जाओ ठीक है बच्चों आज का टॉपिक यही है व्हाट यू विल डू हाउ यू विल टेक केयर ऑफ विक्टिम्स ये क्वेश्चन कल के क्लास में हम पढ़ा के तब हम फ्लेम की तरफ जाएंगे ठीक है हमारा सिलेबस प्रोग्रेस बेटर है ऑनलाइन क्लास की सूचना जा रही है हाउ यू विल डू ओके थैंक यू